எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் நீங்க வெண்ணைய வாங்கி நெய் காய்ச்சினாலும் சரி இல்ல ஆடையில நீங்க நெய் காய்ச்சினீங்கனாலும் காய்ச்சி இந்த பதம் வந்துருது பாருங்க ஒரு கிளாஸ் லுக் வரும்போது நம்ம இந்த நெய்ய காய்ச்சி எடுத்து வச்சிருவோம் அப்படி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அடுப்புல நல்லா வந்து பதமா நெய் காஞ்சிருச்சுன்னு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அடுப்புல வைக்காதீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க அடுப்புல வச்சீங்கன்னா திருப்பி அது அதனுடைய நெய் வந்து அதனுடைய டேஸ்ட்ல இருந்து மாறிடும் அதனால எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு துணிய போட்டு இப்படி ஒரு மேடையில வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த சரியான பதத்துல இருக்கும் நம்ம பால் ஆடையில இருந்து எப்படி நெய் காய்ச்சிறதுங்கிறது கூட நான் என்னோட பிளே லிஸ்ட்ல பாருங்க நீங்க ரொம்ப ஈஸியாவே நீங்க காய்ச்சிக்கலாம் அந்த விதத்தை நீங்க பாருங்க அது பிகினர்ஸ்க்காக ஒரு டிப்ஸ் அதாவது நீங்க உங்க உங்க அம்மா எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரி நீங்க அரிசிய வச்சு வெயிட்டை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல உனக்கு வந்து சாதம் ரெடி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து எல்லா முந்நூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் அது வந்து சரியான அதாவது எல்லா வெதருக்கும் அந்த சிஸ்டம் சரியா வராது இந்த மாதிரி பனி காலங்கள்ல உங்களுக்கு வந்து ஈரப்பதம் வந்து ஜாஸ்தியா நம்ம வீடுகள்ல இருக்கும் அப்ப வந்து இதனுடைய இது எவ்வளவு வந்து பத்து நிமிஷம்னு சொல்றாங்கன்னா கூட கண்டிப்பா ஏழு எட்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா அது ஹீட் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெதர் காலங்களில் இந்த ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கார்த்திகை மார்கழி தை மூணு மாதத்துக்கு எரிபொருளும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் அதே மாதிரி லேட்டாக தான் முடியும் அந்த நீங்க சொன்ன நீங்க நினைக்கிற டயத்தை விட குக் ஆகிறதுக்கு லேட்டா ஆயிக்கும் எடுத்துக்கும் காய்களை நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இந்த பாக்ஸ்ல அடுக்கி வைக்கிற என்னோட மெத்தடை நான் சொல்றேன் நீங்க செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ஏதுவா இருந்த இந்த ஸ்டைல நீங்க பின்பற்றிக்கலாம் இப்ப இது பழைய காய் இந்த பழைய காய எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கவருக்குள்ளையோ இல்ல ஒரு துணி கவருக்குள்ளையோ போட்டு வச்சிடலாம் இதுக்குள்ள பாருங்க பெரண்டை இருக்கு இது அப்பப்ப அந்த சட்னிகளுக்கெல்லாம் நீங்க செய்யும் போது வெங்காய சட்னி இந்த மாதிரி தக்காளி சட்னி செய்யும் போது இது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு இணுக்குகளை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நல்ல ஒரு சத்தும் வந்துடும் எலும்புக்கான கால்சியம் ஃபுல் கால்சியம் இருக்கிறதுனால இது ஒரு நாள்ல துவையல்னு பண்ணாம அப்பப்ப நீங்க ரெண்டு ரெண்டு துண்டுகளை தோல் சிவி போட்டுக்கலாம் இந்த பழைய காயெல்லாம் இதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் துணியில இது தக்காளி பகுதியில அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா இது உங்களுக்கு வந்து இது பழைய காய் அப்படின்னு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும் எப்ப இந்த பாக்ஸ்குள்ள கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பரை போட்டீங்கன்னா இதனுடைய ஈரத்தை நல்லா இது வந்து இழுத்துக்கும் காய்களை எப்பயும் நான் வந்து கழுவி வைக்கிறது இல்லை இது மாதிரி தான் இப்படி எடுத்து நல்லா தொடச்சிட்டு ஈரம் போக தொடச்சிட்டு அடுக்கி வச்சுக்குவேன் எந்த காய் நம்ம முதல்ல எடுக்கணும் எந்த காய் நம்ம கடைசியில யூஸ் பண்றோங்கிறத பொறுத்து இப்படி நீங்க வந்து ஒரு 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 பக்கமா இருந்து இப்படி நீங்க அடிக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸுங்கிறத ஒன்னா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது குருமா வகைகளுக்கு இந்த மாதிரி காரக்கறி அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு எடுக்கும்போது இது ரெண்டையும் நீங்க ஒன்னா வச்சுக்கலாம் இப்படி உங்களுக்கு தேவையான காய்களை இப்படியவே அடிக்கிக்கிங்க இத வந்து எப்பயும் ஈரம் காத்து இருக்கணும் அதாவது கீழே இருக்க இந்த காய்கள் நமுத்து போவாம இருக்கவும் அழுகாம இருக்கவும் கீழே நியூஸ் பேப்பர் போடும்போது அது வந்து நல்லா அந்த தேவையில்லாத ஈரத்தை உறிஞ்சி எடுத்துரும் இந்த பேப்பரு வாரம் ஒரு தடவை நீங்க இந்த பேப்பரை மாத்திக்கலாம் இப்ப மேல வந்து உங்களுக்கு கூலிங்கா கூலிங்கா இருக்கணும் அதுக்கு காட்டன் துணியை எடுத்துக்கங்க இது தண்ணியில நினைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இந்த தண்ணியில நினைச்ச துணியை இதை ஒவ்வொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அடுத்த நாள் நீங்க காலையில எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி நினைச்சு எடுத்துருங்க நல்லா ஒட்ட புழிஞ்சிருங்க ஈரம் மட்டும் இதுல இருக்கணும் இப்ப அப்படியே எடுத்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் போது உங்களுக்கு அப்ப வாங்கின காய்கள் மாதிரியே இருக்கும் இதனுடைய சத்துக்களும் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய அந்த காத்தர் வர காத்து பட்டு பட்டு அதனுடைய விட்டமின்ஸும் குறையறதுக்கு ரொம்ப தான் கம்மியா தான் குறையும் இது மாதிரி நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் காய எடுத்துட்டு நம்ம திருப்பி உள்ள வைக்கும் போது இந்த துணியை நல்லா புழிஞ்சிட்டு காட்டன் துணி தான் இப்படி போட்டு வச்சு பாருங்க நாலு நாள் குறைஞ்சபட்சம் நாலு நாள் நம்ம வச்ச கேரட் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வா வாடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இந்த மெத்தட்ல செஞ்சு பாருங்க